Dulondel, je travaille pour le parc naturel régional Scarpesco et nous nous trouvons dans la réserve naturelle régionale de la Tourbière de Vray. Donc euh, aujourd'hui on est sur une journée euh, de, de gestion en lien avec euh, le Lecta d'Arras sur une classe de BTS euh, gestion protection de la nature où ils sont évalués sur leur capacité à réaliser un, un chantier, euh, des chantiers euh, pour la préservation et la gestion des milieux naturels. Donc cette opération a lieu dans un cadre de, de projet tutoré où on travaille pendant plusieurs mois avec les étudiants et aujourd'hui c'est un petit peu la journée de terrain qui concrétise euh, leur expérience euh, scolaire. Donc on voit que le parc naturel régional Scarpesco travaille depuis assez longtemps avec le Lecta d'Arras, ça reste un partenaire privilégié bah pour plusieurs raisons. C'est déjà on, on travaille à, à former nos, nos futurs collègues, les générations futures de gestionnaires. Donc euh, c'est extrêmement important pour nous de leur offrir en fait, la possibilité de venir euh, s'expérimenter sur, euh, sur des terrains en opération concrète. Euh, et puis on travaille aussi euh, en lien pour leur semaine d'intégration dans le même objectif, c'est de suivre un petit peu les, les élèves, d'avoir une continuité. Souvent il y en a un de la promotion qui arrive chez nous en stagiaire et puis ben, dans leur vie future ils intégreront les réseaux où on les retrouvera. Voilà, donc euh, je pense que ça les fait rentrer un petit peu dans le réseau euh, de, de, des gestionnaires de, de sites. Euh, si on est ici, c'est pour répondre à un objectif principal hein, en lien avec le site, c'est la présence d'une espèce exceptionnelle, donc la grenouille des champs, Rana arvalis. Euh, c'est une espèce exceptionnelle puisqu'elle est très rare en France et euh, la tourbière de Vray représente l'une des seules stations de la région où on la trouve et notamment sa limite de répartition. Donc pour cela, en fait, on, a, on est quatre personnes dans le groupe, donc on a créé quatre ateliers où euh, la thématique c'est réouverture de milieu par outil manuel ou outil thermique, ainsi que le creusement de mare et le curage. Il faut savoir que la grenouille des champs a des exigences écologiques en termes d'habitat, de, de plantation, de luminosité, etc. Et donc il y a un besoin d'entretien, de gestion de milieu pour potentiellement accueillir cette espèce. Et donc euh, ici derrière moi, donc, alors du côté de la digue, on a deux ateliers. Euh, ici, on a l'atelier réouverture de milieu avec outils manuels, juste de la coupe de petits milieux, hein, pas, pas plus grand que moi. Et à ma droite, on a ici euh, la, le creusement de mare. Voilà, donc en fait, on retire des tours à dons. Les tours à dons, c'est euh, quelque chose qui apprécie la grenouille des champs, mais pas en grande quantité. Il faut en extraire certains pour créer des habitats dits d'eau libre dans le long du fossé, en fait, euh, à côté de la digue. Et ensuite, un peu plus loin derrière, donc on a euh, le, deuxième, euh, le deuxième secteur avec l'atelier 3 et 4. Euh, D'un côté, on réouvre le milieu en abattant des arbres avec des outils thermiques, donc une tronçonneuse. De l'autre, pareil, on fait une rouverture de milieu autour d'une mare, en fait, pour limiter l'atterrissement de celle-ci à cause de l'apport de matière organique. Et en même temps, donc, on cure la mare qui est présente, ainsi qu'une partie du fossé dit Natura 2000 qui permet du coup d'améliorer les habitats et de potentiellement accueillir Rana Arvalis. 